அத்தியாயம் பத்து நான் என் குரு ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வரை சந்திக்கிறேன் கடவுள் நம்பிக்கை எந்த அதிசயத்தையும் ஏற்படுத்தும் ஒன்றை தவிர அது படிக்காமல் தேர்வில் வெற்றியடைவது பொழுது போகாமல் நான் படிப்பதற்கென்று எடுத்த ஊக்கமளிக்கக்கூடிய அந்த புத்தகத்தை மேலும் படிக்க பிடிக்காமல் மூடினேன் அந்த ஆசிரியர் கூறிய விதிவிலக்கு அவருக்கு நம்பிக்கை என்பது சிறிதும் இல்லாததையே குறிக்கிறது என்று எண்ணினேன் பாவம் அந்த மனிதர் இரவு கண்விழித்து படிப்பதை மிகவும் மதிக்கிறார் என் தந்தைக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதி நான் என் உயர்நிலை பள்ளி படிப்பை முடிப்பேன் என்பது நான் கடினமாக உழைப்பதாக என்னால் பாசாங்கு செய்ய முடியாது கடந்த மாதங்களில் நான் வகுப்பறையில் இருந்த நேரத்தை விட கல்கத்தா குளியல் படித்துறைகளில் உள்ள தனிமையான இடங்களில் இருந்த நேரமே அதிகம் அவைகளை அடுத்திருக்கும் குறிப்பாக மயான பூமிகள் இரவு வேளைகளில் மிகவும் பயங்கரமாக காட்சியளிக்கும் அவை ஒரு யோகியை கவர்ந்திழுக்க வல்லவை சாவற்ற சாரத்தை பற்றி அறிய விரும்புபவன் அலங்காரமற்ற சில மண்டையோடுகளைக் கண்டு கலங்கக்கூடாது பலவிதமான எலும்புகள் நிறைந்திருக்கும் இருண்ட மயானத்தில் மனிதனது பலவீனம் தள்ள தெளிவாகின்றது இம்மாதிரியான என்னுடைய நடுநிசிக் கண்விழிப்பு அறிவாளியினுடைய போக்கிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருந்தது இந்து உயர்நிலை பள்ளியின் ஆண்டு தேர்வுகள் நடக்கும் வாரம் வேகமாக நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது இத்தேர்வு காலம் மயான பூமிகள் எழுப்பும் பயத்தைப் போலவே எல்லோரும் அறிந்த பயத்தைக் கிளப்பும் ஆயினும் என் மனம் அமைதியாக இருந்தது பிசாசுகளைப் பற்றி பயப்படாமல் நான் விரிவுரைக் கூடங்களில் கிடைக்க முடியாத அறிவை தோண்டி எடுத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் சுவாமி பிரணவானந்தரைப் போன்று ஒரே சமயத்தில் இரு இடங்களில் தென்படக்கூடிய கலையை நான் கற்றிருக்கவில்லை என் வாதம் என்னவெனில் அந்தோ பலருக்கு இது வாதத்திற்கு பொருந்தாததாக பட்டாலும் இறைவன் என் குழப்பத்தை கவனித்து அதிலிருந்து என்னை விடுவிப்பான் என்பதாகும் பக்தனின் பகுத்தறிவிற்கு ஒவ்வாத நம்பிக்கை இறைவன் விளக்கம் கூற முடியாத வகையில் துயர் துடைக்க நடத்திக் காட்டிய ஆயிரக்கணக்கான அற்புதங்களிலிருந்தே உண்டாகிறது அட முகுந்தா இப்பொழுதெல்லாம் நான் உன்னை காண்பதே இல்லையே என் வகுப்பு தோழன் ஒருவன் கர்பார் சாலையில் ஒரு நாள் பிற்பகல் என்னை எதிர்கொண்டான் ஓ நந்து நான் பள்ளிக்கூடம் வராமலே இருந்ததினால் இப்பொழுது அது என்னை ஒரு கட்டாயமான சங்கட நிலையில் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது அவனுடைய நட்பு நிறைந்த பார்வையில் நான் என் மனப்பாரத்தை இறக்கி வைத்தேன் மிகவும் புத்திசாலி மாணவனான நந்து மனம் விட்டு சிரித்தான் என்னுடைய சங்கடமான நிலைமையில் ஒரு நகைச்சுவை இல்லாமல் இல்லை ஆண்டு தேர்வுகளுக்கு நீ கொஞ்சம் கூட உன்னை தயார் செய்து கொள்ளவில்லை உனக்கு உதவி செய்யும் பொறுப்பு என்னுடையதுதான் போலும் என்றான் அவன் இந்த எளிய சொற்கள் தெய்வீக வாக்குறுதியாக என் செவிகளில் ஒலித்தன நான் ஊக்கத்துடன் என் நண்பனின் வீட்டிற்குச் சென்றேன் ஆசிரியர்கள் கேட்கக்கூடும் என்று அவனாக நினைத்த பல கேள்விகளுக்கு அவன் அன்புடன் விடைகளைக் கூறினான் இந்த கேள்விகள் நம்பி வந்த பல பையன்களை தேர்வு வலையில் சிக்க வைக்கும் தூண்டில்கள் என் விடைகளை நினைவு வைத்துக் கொண்டால் நீ எந்த சிரமமுமின்றி தப்பிவிடலாம் நான் வீட்டிற்கு திரும்பும் பொழுது இரவு வெகுநேரமாகிவிட்டிருந்தது பக்குவப்படாத அறிவால் நிரம்ப பெற்ற நான் வரவிருக்கும் முக்கியமான சில நாட்கள் வரை என்னுடன் இவ்வறிவு தங்க வேண்டுமென்று பக்தியுடன் பிரார்த்தித்தேன் நந்து எனக்கு பல பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்தான் ஆனால் நேரமின்மை காரணமாக என் சமஸ்கிருத பாடங்களை மறந்துவிட்டான் நான் தீவிரமாக இந்த தவறுதலை கடவுளுக்கு நினைவூட்டினேன் நான் மறுநாள் காலை எனக்கு புதிதாக கிடைத்த பாட அறிவை என் நடையின் காலடி ஓசைக்கேற்றபடி அசைப்போட்டவாறு சென்று கொண்டிருந்தேன் நான் குறுக்கு வழியாக களைச்செடிகள் உள்ள ஒரு மூலையை கடந்து செல்லும் பொழுது தனித்தனியாக கடந்த அச்சடித்த சில தாள்களின் மேல் என் பார்வை விழுந்தது ஒரு வெற்றிகரமான தாவல் என் கையில் சமஸ்கிருத செய்யுட்கள் அடங்கிய தாள் நான் ஒரு சமஸ்கிருத பண்டிதரை தேடி விளங்கிக் கொள்ள தடுமாறும் எனக்கு உதவி செய்யும்படி வேண்டினேன் அவருடைய கணீர் என்ற குரல் பழமையான அம்மொழியின் எல்லையற்ற தேன் இனிமையால் காற்றை நிறைத்தது இந்த தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த பாக்கள் உன் சமஸ்கிருத தேர்வுக்கு உதவமாட்டா அப்பண்டிதர் 
அவநம்பிக்கையுடன் அவற்றை விலக்கிவிட்டார் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட கவிதையை நான் படித்து அறிந்ததால்தான் மறுநாள் நடந்த சமஸ்கிருத தேர்வில் என்னால் தேர முடிந்தது நந்து கொடுத்த சிறப்பான உதவியினால் நான் மற்ற தேர்வுகளிலும் தேறுவதற்கு தேவையான குறைந்த அளவு மதிப்பெண்களை பெற்றுவிட்டேன் நான் உயர்நிலைப் பள்ளி படிப்பை முடிக்கிறேன் என்ற என் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியது பற்றி என் தந்தைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நான் நந்து வீட்டிற்குச் சென்றதிலும் குப்பைக் கூளம் நிறைந்த வழக்கமற்ற பாதை வழியாக நடந்து சென்றதிலும் இறைவனின் முழுமையான வழிகாட்டுதலை நான் உணர்ந்து என்னுடைய நன்றியை அவனுக்கு செலுத்தினேன் விளையாட்டாகவே என்னை தக்க சமயத்தில் காப்பாற்றுவதற்கு அவர் செய்த ஏற்பாட்டை இருவிதங்களில் வெளிப்படுத்திவிட்டார் தேர்வு எழுதுவதற்கு கடவுள் உதவ மாட்டார் என்று மறுத்த ஆசிரியரின் ஒதுக்கி தள்ளப்பட்ட அந்த புத்தகத்தை நான் கண்டேன் என்னுடைய சொந்த மெளன விமர்சனத்தை நினைத்ததும் என்னால் உள்ளூர சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை உயர்நிலைப் பள்ளி தேர்வில் தேறி சான்றிதழ் பெறுவதற்கு பிணங்களுக்கிடையில் செய்யும் தெய்வீக தியானம் ஒரு குறுக்கு வழி என்று அந்த ஆசிரியரிடம் நான் எடுத்துரைத்தால் அது அவருடைய குழப்பத்தை அதிகப்படுத்தவே செய்யும் எனக்கு கிடைத்த புது மரியாதையுடன் நான் வீட்டை விட்டு கிளம்ப வெளிப்படையாகவே ஏற்பாடு செய்யத் தொடங்கினேன் என் இளமைக்கால நண்பனான ஜிதேந்திர மசூந்தாருடன் நான் காசியிலுள்ள ஸ்ரீ பாரத் தர்ம மகாமண்டல் என்ற ஆசிரமத்தில் சேர்ந்து அதனுடைய ஆன்மீக பயிற்சி பெறுவதென்று தீர்மானித்தேன் என் குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்திருக்க வேண்டுமே என்ற ஓர் ஆற்றாமை எனக்கு ஒருநாள் ஏற்பட்டது என் அன்னையின் மறைவிற்கு பிறகு என் பாசம் குறிப்பாக சனந்தா விஷ்ணு என்ற இரு தம்பிகளிடமும் என் கடைசி தங்கை தாமுவிடமும் மிகுந்திருந்தது கொந்தளிப்பான என் சாதனையில் எத்தனையோ காட்சிகளைக் கண்ட என் புகலிடமான சிறு அறைக்கு விரைந்தேன் இரண்டு மணி நேரம் கண்ணீருடன் மன்றாடிய பிறகு ஏதோ ரசவாத வித்தையால் வியக்கத்தக்க முறையில் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது போல் நான் மாறிவிட்டதை உணர்ந்தேன் எல்லா பாசங்களும் மறைந்தன நண்பர்களுக்கெல்லாம் நண்பனான கடவுளை தேடும் என் தீர்மானம் வைரத்தைப் போல் உறுதிப்பட்டது நான் என் தந்தையின் ஆசிகளை வேண்டி அவர் முன் நின்றபோது அவர் மிகவும் துயருற்றார் நான் கடைசியாக உன்னை வேண்டுகிறேன் என்னையும் வருந்தும் உன் சகோதர சகோதரிகளையும் கைவிடாதே மதிப்பிற்குரிய தந்தையே தங்களிடம் எனக்குள்ள அன்பை நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஆனால் இவ்வுலகில் எனக்கு ஓர் அருமையான தந்தையை அருளிய அத்தெய்வ தந்தையிடம் என் அன்பு இன்னும் அதிகம் என்னை போக விடுங்கள் என்றாவது ஒரு நாள் இறைவனை இன்னும் நன்றாக அறிந்த பிறகு நான் திரும்புகிறேன் தந்தையின் தயக்கத்துடன் கூடிய அனுமதியுடன் எனக்கு முன்னே ஏற்கனவே காசிக்கு சென்று அங்கு ஆசிரமத்தில் தங்கியுள்ள ஜிதேந்திராவுடன் சேர்ந்து கொள்வதற்கு கிளம்பினேன் அங்கு சென்றதும் இளம் தலைமை சுவாமி தயானந்தர் என்னை அன்புடன் வரவேற்றார் மெலிந்து உயரமாக ஆழ்ந்த சிந்தனை உடையவராக தோன்றிய அவரை எனக்கு பிடித்திருந்தது அவருடைய அழகிய முகம் புத்தரின் முகம் போன்று சாந்தமான இயல்புடன் விளங்கியது என்னுடைய புதிய வீட்டின் மேல்மாடியில் ஒரு தனியான சிறு அறை இருந்ததைக் கண்டு எனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அங்கு வைகரை நேரங்களையும் காலை நேரங்களையும் என்னால் கழிக்க முடிந்தது அந்த ஆசிரம அங்கத்தினர்கள் தியான சாதனைகளைப் பற்றி எதுவுமே அறியாததால் நான் என் முழு நேரத்தையும் ஆசிரம நிர்வாக வேலைகளில் செலவிட வேண்டுமென்று நினைத்தார்கள் பிற்பகல் வேலைகளில் நான் அவர்களது அலுவலக வேலைகளில் ஈடுபட்டதை அவர்கள் புகழ்ந்தார்கள் இறைவனை அவ்வளவு சீக்கிரமாக பிடிக்க முயல வேண்டாம் இந்த கேலி பேச்சு ஒருநாள் முன்னதாகவே நான் என் அறையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அங்கு என்னுடன் வசிக்கும் ஒருவனிடமிருந்து வெளிப்பட்டது கங்கை நதியை நோக்கி அமைந்த தனது சிறிய அறையில் ஏதோ வேலையாயிருந்த தயானந்தரிடம் சென்றேன் சுவாமிஜி இங்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டுமென்று எனக்கு புரியவில்லை நான் இறைவனை நேரிலேயே சந்திக்க விரும்புகிறேன் அவன் இல்லாமல் எந்த சங்கத்தின் தொடர்பாலும் மத கோட்பாடுகளாலும் அல்லது உயர்ந்த சேவைகளாலும் என்னால் திருப்தி அடைய முடியாது காவி உடை அணிந்த அந்த சாது என்னை அன்புடன் தட்டிக் கொடுத்தார் பக்கத்திலிருந்த சீடர்கள் சிலரை கண்டிப்பது போன்ற பாவனையில் முகுந்தனை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் 
நமது வழிகளை அவன் கற்றுக்கொள்வான் என்று எச்சரித்தார் நான் மரியாதையுடன் என் சந்தேகத்தை அடக்கிக் கொண்டேன் இவர் கண்டித்த மாணவர்கள் அதற்காக பெரிதும் வருத்தப்பட்டதாக தெரியவில்லை அவர்கள் அறையை விட்டு அகன்றதும் தயானந்தர் என்னிடம் மேலும் பேசினார் முகுந்தா உன் தந்தை வழக்கமாக உனக்கு பணம் அனுப்பிக் கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறேன் இங்கு உனக்கு பணம் வேண்டியதில்லை தயவு செய்து அதை திருப்பி அனுப்பிவிடு உன்னுடைய ஒழுங்குமுறைக்கு இன்னொரு விதி உன் ஆகாரத்தை பற்றியது உனக்கு பசியாயிருந்தால் கூட அதை பற்றி பேசாதே பட்டினி என் கண்களில் பழிச்சிட்டதோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது பசி என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரிந்தது ஆசிரமத்தில் முதல் ஆகாரத்தின் நேரம் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் பகல் பன்னிரண்டு மணிதான் நான் என் வீட்டில் ஒன்பது மணிக்கு முழு காலை ஆகாரம் சாப்பிட்டு பழகியிருந்தேன் அந்த மூன்று மணி நேர இடைவெளி தினமும் முடிவில்லாது நீண்டு கொண்டே போயிற்று பத்து நிமிட நேரம் தாமதமானால் கூட சமையற்காரரை கண்டிக்கும் கல்கத்தா ஆண்டுகள் சென்று மறைந்து விட்டன இப்பொழுதெல்லாம் நான் என் பசியை கட்டுப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்தேன் நான் ஓர் இருபத்தி நான்கு மணி நேர உண்ணா நோன்பை முடித்திருந்தேன் அதனால் இருமடங்கு அவளுடன் மறுநாள் மதிய உணவை எதிர்பார்த்திருந்தேன் தயானந்தரின் ரயில் வண்டி தாமதமாக வருகிறதாம் அவர் வரும் வரையில் நமக்கு சாப்பாடு கிடையாது ஜிதேந்திரா இந்த திகிலை தரும் செய்தியை கொண்டு வந்தான் இரண்டு வாரங்கள் வெளியூர் சென்றிருந்த சுவாமியை வரவேற்கும் முறையில் பல சுவையான பண்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தன பசியை தூண்டும் சமையலின் நறுமணம் எங்கும் கமழ்ந்தது எதுவும் கிடைக்காத பொழுது முதல் நாள் பட்டினி கிடந்ததால் ஆன என் கர்வத்தை அல்லாமல் நான் வேறு எதை விழுங்குவது கடவுளே வண்டியை துரிதப்படுத்துங்கள் தயானந்தர் எந்த தடையை கூறி என்னை மெளனமாக்கினாரோ அத்தடையை படியளக்கும் இறைவன் பொருட்படுத்த மாட்டானோ என்று நினைத்தேன் இறைவனின் கவனம் வேறு எங்கோ இருந்தது நிதானமாக சென்ற கடிகாரம் நேரங்களை கடத்தியது எங்கள் தலைவர் உள்ளே நுழையும் போது இருட்டத் தொடங்கியிருந்தது நான் ஒரே மகிழ்ச்சியுடன் அவரை வரவேற்றேன் தயானந்தர் நீராடி தியானம் செய்த பிறகுதான் நமக்கு உணவு கிடைக்கும் ஜிதேந்திரா மறுபடியும் ஓர் அபசகுன பறவை போல் இந்த செய்தியை கொண்டு வந்தான் நான் விழுந்துவிடும் நிலையில் இருந்தேன் பட்டினி இருந்து பழக்கப்படாத என் இளம் வயிறு தீவிரமாக துளைத்தெடுத்தது நான் பார்த்த பட்டினிக்கு பலியானவர்களின் படங்கள் ஆவி உருவம் போல் என் முன் தோன்றியது காசியில் பட்டினியால் ஏற்படக்கூடிய அடுத்த சாவு இப்பொழுதே இந்த ஆசிரமத்தில் ஏற்படப் போகிறது என்று நான் எண்ணினேன் வரவிருந்த ஆபத்து சுமார் ஒன்பது மணிக்கு தவிர்க்கப்பட்டது அமிர்தமான அழைப்புகள் என் நினைவில் அந்த இரவின் உணவு வாழ்வின் முழுமையான நேரங்களில் ஒன்றாக தெளிவாக இருந்தது உணவில் தீவிரமாக லயித்திருந்தாலும் தயானந்தர் அவர்கள் எங்கோ நினைவாக ஆகாரம் உண்டது என் கண்களுக்கு தப்பவில்லை அவர் என்னுடைய சிறிய இச்சைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்று தோன்றியது சுவாமிகளே தங்களுக்கு பசியில்லையா ஆனந்தமாக வயிறார உணவு உண்ட பிறகு நான் அந்த தலைவருடன் அவரது படிப்பறையில் தனித்திருந்தேன் ஆமாம் அவர் கூறினார் நான் கடந்த நான்கு நாட்களாக உணவோ பானமோ இல்லாமல்தான் கழித்தேன் சாதாரண உலக மனிதர்களின் பலவித அதிர்வலைகளினால் நிரம்பியுள்ள ரயில் வண்டிகளில் நான் உணவு உண்பதே இல்லை நான் பின்பற்றும் சந்யாச பிரிவின் சம்பிரதாயப்படியான சாத்திர விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுகிறேன் என் மனத்தில் நம் நிர்வாகத்தை பற்றிய சில சிக்கல்கள் உள்ளன இன்றிரவு இங்கு சரியாக சாப்பிடவில்லை என்ன அவசரம் நாளைக்கு கவனமாக சரியான உணவு உட்கொள்கிறேன் என்று ஆனந்தமாக சிரித்தார் அவர் வெட்கம் மூச்சு திணறுவது போல் என்னுள் பரவியது ஆனால் வேதனையுடன் கழித்த அந்த நாளை நான் எளிதாக மறக்க முடியவில்லை மேலும் கூறத் துணிந்தேன் சுவாமிகளே உங்கள் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதில் எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் நான் உணவு வேண்டும் என்று கேட்கவே இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் யாரும் எனக்கு உணவு கொடுக்கவில்லையெனில் நான் பசியால் இறந்து விடுவேன் அப்படியானால் இறந்துவிடு இந்த திகில் தரும் புத்திமதி காற்றை கிழித்து கொண்டு வந்தது இறந்துதான் ஆக வேண்டுமெனில் இறந்து போ முகுந்தா கடவுளின் அருளால் அல்லாமல் உணவின் சக்தியினால் உயிர் வாழ்வதாக என்றுமே எண்ணாதே அவன்தான் எல்லாவிதமான உணவுகளையும் படைத்துள்ளான் 
அவனே பசியையும் கொடுத்து அவனுடைய பக்தன் அவசியம் பராமரிக்கப்படுவதையும் காண்கிறார் அன்னம்தான் உன்னை காப்பாற்றுகிறது என்றோ பணமோ அல்லது மனிதர்களோ உன்னை பராமரிக்கின்றனர் என்றோ எண்ணாதே ஆண்டவன் உன் உயிர் மூச்சை அகற்றிவிட்டால் அவை உனக்கு உதவ முடியுமா அவை கடவுளின் கருவிகள் மட்டுமே உன் வயிற்றில் உன் எந்த திறமையினாலாவது உணவு செறிக்கிறதா முகுந்தா உன் விவேகம் என்ற வாளை பயன்படுத்து வெளிக்கருவிகளின் சங்கிலிகளை அறுத்து உள்ளே உள்ள ஒரே காரணத்தைக் காண் அவருடைய கூறான சொற்கள் எலும்புகளையும் ஊடுருவி ஆழ்ந்து பதிந்ததைக் கண்டேன் உடல் சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய தேவைகளின் பொருட்டு ஆத்மாவை அலட்சியம் செய்யும் பழமையான மாயத்திரை விலகியது அந்த நிமிடத்திலேயே அங்கேயே ஆத்மாவின் சுய தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய திறமையை அறிந்தேன் என் பிற்கால வாழ்க்கையில் அறிமுகமில்லாத நகரங்களில் என் இடைவிடாத பயணத்தின் பொழுதெல்லாம் வாரணாசியின் இந்த ஆசிரமத்தில் கற்ற இப்பாடம் எவ்வளவு உபயோகமானது என்பதை நிரூபித்த சந்தர்ப்பங்கள்தாம் எத்தனை கல்கத்தாவிலிருந்து என்னுடன் வந்த ஒரே செல்வம் என் அன்னையின் மூலம் அந்த சாது எனக்கு கொடுத்திருந்த வெள்ளி தாயத்துதான் ஆண்டுக்கணக்காக அதை காப்பாற்றி இப்பொழுது என் ஆசிரம அறையில் பத்திரமாக மறைத்து வைத்திருந்தேன் ஒரு நாள் காலை அதை கண்ணால் கண்டு என் மகிழ்ச்சியை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக நான் பூட்டியிருந்த அந்த பெட்டியை திறந்தேன் ஐயோ பூட்டிய பெட்டி பூட்டியபடி இருக்க அத்தாயத்து மறைந்து விட்டிருந்தது மிகுந்த கவலையுடன் நான் அந்த உரையை கிழித்து உறுதி செய்து கொண்டேன் அந்த சாது கூறியபடியே எந்த சூனியத்திலிருந்து அவை அதை வரவழைத்தாரோ அதே சூனியத்தில் அது மறைந்து விட்டிருந்தது தயானந்தரின் சீடர்களுடன் என் உறவு படிப்படியாக மோசமாகிக் கொண்டே வந்தது என் தீர்மானமான தனிமையினால் வருந்தி அங்கு இருந்தவர்கள் என்னிடமிருந்து விலகியே நின்றார்கள் நான் வீட்டையும் எல்லா உலக ஆசைகளையும் துறந்தது என் தியானத்தில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற லட்சியத்திற்காகத்தான் அதை கண்டிப்பாக பின்பற்றியது எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அற்பமான கண்டனத்தை வரவழைத்தது ஆன்மீக வேதனை மிகவடைந்த நான் ஒருநாள் அதிகாலை எனக்கு விடை கிடைக்கும் மட்டும் பிரார்த்தனை செய்வது என்ற தீர்மானத்துடன் என் அறையில் நுழைந்தேன் இரக்கமுள்ள பிரபஞ்ச அன்னையே நீயே எனக்கு தரிசனங்களின் மூலமோ அல்லது உன்னால் அனுப்பப்படும் குருவின் மூலமோ எனக்கு போதித்தருள்வாய் விசும்புலுடன் கூடிய என் வேண்டுதல்களுக்கு எந்த பதிலுமே இல்லாமல் நேரம் சென்று கொண்டே இருந்தது திடீரென்று நான் என் உடலுடன் எல்லையில்லா வெளியில் எழுப்பப்பட்டது போல் உணர்ந்தேன் உன் குரு இன்று வருகிறார் ஒரு தெய்வீக பெண் குரல் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் மற்றும் எங்குமின்றியும் ஒலித்தது அந்த தெய்வீக அனுபவம் குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தில் இருந்து வந்த கூப்பாடு காரணமாக சிதறியது ஹாபு என்ற மறுபெயருடைய ஒரு இளம் புரோகிதன் என்னை கீழே இருந்த சமையலறையிலிருந்து கூப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் முகுந்தா தியானம் செய்தது போதும் உனக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறது இன்னொரு நாளாக இருந்தால் நான் பொறுமையிழந்து பதிலளித்திருப்பேன் இப்பொழுது கண்ணீரால் வீங்கிய என் முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு பணிவாக அந்த அழைப்பிற்கு கீழ்படிந்தேன் வாரணாசியில் தொலைவில் இருந்த வங்காளப் பகுதி கடைத்தெருவிற்கு நானும் ஹாபுவும் ஒன்றாக கிளம்பினோம் நாங்கள் கடைகளில் சாமான்கள் வாங்கிய பொழுது மென்மையற்ற இந்திய கதிரவன் உச்சிக்கு வந்திருக்கவில்லை நாங்கள் வண்ண வண்ண ஆடைகள் அணிந்த குடும்பப் பெண்கள் வழிகாட்டிகள் புரோகிதர்கள் எளிமையான ஆடை அணிந்த விதவைகள் கெளரவமான பிராமணர்கள் எங்கும் திரியும் கோயில் காளைகள் ஆகிய கூட்டத்தினூடே முட்டி மோதிச் சென்றோம் நானும் ஹாபுவும் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு குறுகிய ஒதுக்குப்புறமான சந்தை பார்வையிடும் நோக்கில் என் தலையை திருப்பினேன் அந்த சந்தின் கோடியில் துறவிகளின் காவியுடை அணிந்த தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மனிதர் ஒருவர் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தார் உடனே அவர் எனக்கு வெகு நாட்களாக பழக்கம் ஆனவர் போல் தோன்றினார் ஒரு வினாடி என் பார்வை ஆர்வத்துடன் நின்றது பிறகு என்னை சந்தேகம் பீடித்தது தெரிந்தலையும் இந்த துறவியை யாரோ உனக்கு தெரிந்தவராக நினைத்து குழம்புகிறாய் வெறும் கனவு காண்பவனே நட என்று என் மனம் கூறியது 
பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு என் பாதங்களில் மரத்து போனது போல் ஒரு பாரமான உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஏதோ கல்லாக ஆனது போல் என்னை மேலும் சுமக்க அவை சக்தியற்றவையாகிவிட்டன மிகுந்த சிரமத்துடன் நான் திரும்பினேன் என் கால்கள் சாதாரண நிலைக்கு வந்தன நான் எதிர்ப்பக்கம் திரும்பினேன் மறுபடி அந்த வினோத சுமை என்னை அழுத்திற்று அந்த யோகி காந்த சக்தியால் என்னை அவரிடம் இழுக்கிறார் இந்த எண்ணத்துடன் என் கையிலிருந்த சாமான்களை ஹாவுவின் கைகளில் குவித்தேன் சற்று நேரமாக என் விசித்திரமான கால் அசைவுகளை கவனித்து வந்த அவனுக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை என்ன ஆயிற்று உனக்கு பைத்தியமா என்ன கொந்தளிக்கும் என் உணர்ச்சி நான் திரும்ப பதிலளிப்பதை தடுத்தது நான் பேசாமல் வேகமாக அங்கிருந்து நடந்தேன் ஏதோ காற்றினால் உந்தப்பட்டது போல் நான் திரும்பி நடந்து அந்த குறுகிய சந்தை அடைந்தேன் துரிதமான என் பார்வை அந்த அமைதியான உருவம் தீர்க்கமாக என் திசையையே நோக்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டது ஆவலுடன் சில அடி தூரம் நடந்ததும் நான் அவர் திருவடிகளை அடைந்தேன் குருதேவா நான் ஆயிரம் தரிசனங்களில் கண்ட தெய்வீக முகம் இந்த சாந்த கண்கள் சிங்கத்தைப் போன்ற தலை கூறான தாடி பொருளும் குழற்கற்றைகள் இவை அடிக்கடி இரவு வேளையில் நான் வேதனையுடன் தியானம் செய்யும் பொழுது என்னால் முழுவதும் புரிந்து கொள்ளப்படாத ஒரு வாக்குறுதியுடன் தோன்றியதைக் கண்டிருக்கிறேன் ஓ எனக்கே உரியவனே நீ என்னிடம் வந்துவிட்டாய் என் குரு இந்த வாக்கியத்தை வங்காளியில் ஆனந்தத்தினால் நடுங்கிய குரலுடன் திரும்ப திரும்ப கூறினார் உனக்காக எத்தனை ஆண்டுகளாக காத்திருக்கிறேன் நாங்கள் ஒன்றிய மெளனத்தில் நிலையானோம் சொற்கள் வெறும் மேற்பூச்சாக தோன்றின குருவின் இதயத்திலிருந்து சீடனை நோக்கி நிசப்த கீதமாக தடங்களின்றி கருத்துக்கள் பாய்ந்தன எடுத்து கூற முடியாத ஓர் உள்ளுணர்வின் மூலம் என் குரு இறைவனை கண்டவரென்றும் என்னையும் இறைவனிடம் அழைத்துச் செல்வாரென்றும் நான் உணர்ந்து கொண்டேன் இப்பிறப்பின் மங்கிய நினைவுகள் மறைந்து முந்தைய பிறவியின் நினைவுகள் மென்மையாக உதயம் ஆயின காலத்தின் கோலம்தான் என்னே கடந்த கால நிகழ்கால எதிர்கால நிகழ்வுகள் யாவும் அதனுடைய சுழன்று வரும் காட்சிகள் அந்த புனிதமான திருவடிகளில் அன்று நான் பணிந்தது இதுதான் முதல் முறை அல்ல என் குரு என் கையை பிடித்து அந்நகரின் ராணா மகால் பகுதியில் அவர் தற்காலிகமாக தங்கும் வீட்டிற்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார் அவர் விளையாட்டு வீரர் போன்ற உருவத்தையும் உறுதியான நடையையும் கொண்டிருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான அச்சமயத்தில் உயரமான நிமிர்ந்த உருவத்துடன் திகழ்ந்த அவர் ஓர் இளைஞரைப் போன்று சுறுசுறுப்புடனும் துடிதுடிப்புடனும் இருந்தார் அவருடைய கரிய கண்கள் பெரியதாக ஆழ்ந்த ஞானத்துடன் அழகாக விளங்கின கொஞ்சம் சுருண்ட கேசம் அதீத சக்தியுடன் கூடிய முகத்தை மிருதுவாக்கியது வலிமை மென்மையுடன் நுட்பமாக கலந்திருந்தது கங்கையை நோக்கியவாறு இருந்த ஒரு வீட்டின் கல்லால் கட்டப்பட்ட மாடி முகப்பிற்கு நாங்கள் செல்லும் பொழுது அவர் அன்புடன் கூறினார் என் ஆசிரமங்கள் அத்துடன் என்னிடம் உள்ள எல்லாவற்றையும் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் ஐயா நான் ஞானத்தை அடைய வேண்டியும் கடவுளை அறிய வேண்டியும் வந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய அந்த செல்வப் புதையல்தான் எனக்கு வேண்டும் இந்தியாவின் வேகமான மாலை நேரம் தன் பாதி திரையை இறக்கத் தொடங்கியபின் அவர் மறுபடி பேசினார் அவருடைய கண்கள் அளப்பரிய மென்மையை தோற்றுவித்தன நான் உனக்கு என் நிபந்தனையற்ற அன்பை அளிக்கிறேன் எவ்வளவு விலைமதிப்பற்ற சொற்கள் மறுமுறை அவரது அன்பு எனக்கு செவி வழியாக நிரூபணமாவதற்கு முன் கால் நூற்றாண்டு கழிந்துவிட்டது அவர் தீவிர உணர்ச்சிகளை வாயால் கூறுவது அபூர்வம் கடலை போன்ற அவர் இதயத்திற்கு மௌனம்தான் ஏற்றது அதே போன்றே நிபந்தனையற்ற உன் அன்பை நீ எனக்கு தருவாயா அவர் குழந்தையைப் போன்றதொரு நம்பிக்கையுடன் என்னை நோக்கினார் குருதேவா நான் என்றுமே உங்களை நேசிப்பேன் சாதாரண அன்பு சுயநலமுடையது இச்சைகளிலும் திருப்திகளிலும் வேரூன்றியது தெய்வீக அன்பு நிபந்தனையற்றது எல்லையற்றது மாறுதல் இல்லாதது தூய அன்பின் நிலைத்த தொடர்பு ஏற்பட்ட அக்கணத்திலேயே 
மனித நெஞ்சத்தின் மாசுகள் நிரந்தரமாக மறைந்துவிடும் அவர் பணிவுடன் தொடர்ந்தார் எப்பொழுதாவது நான் இறை உணர்விலிருந்து நழுவுவதை நீ கண்டால் என் தலையை உன் மடிமீது இருத்தி நாம் இருவரும் பணியும் பேரண்ட அன்பனிடம் என்னை திரும்ப கொணர முயல்வதாக எனக்கு தயவு செய்து வாக்குறுதி கொடு சூழும் இருளின் நடுவே அவர் எழுந்திருந்து என்னை ஓர் உள்ளறைக்கு இட்டுச் சென்றார் நாங்கள் பாதாம் பருப்பினாலான இனிப்புகளையும் மாம்பழங்களையும் உண்டபொழுது என் இயல்பை பற்றி அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார் என தன் உரையாடலின் மூலம் சூசகமாக வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய அளவற்ற ஞானம் உள்ளார்ந்த பணிவுடன் மிக அழகாக கலந்திருப்பதைக் கண்டு எனக்கு அவரிடம் மிகுந்த பயபக்தி ஏற்பட்டது உன் தாயத்தை பற்றி கவலைப்படாதே அது வந்த வேலை முடிந்துவிட்டது ஒரு தெய்வீக கண்ணாடியைப் போல என் முழு வாழ்வின் பிரதிபலிப்பையும் என் குரு கண்டுவிட்டார் என்பது தெரிந்தது குருவே தாங்கள் என் முன்னால் உண்மையில் எழுந்தருளியிருப்பதே மற்ற எந்த சின்னத்தை விடவும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது நீ ஆசிரமத்தில் மகிழ்ச்சியாக இல்லாததினால் ஒரு மாறுதல் ஏற்படும் காலம் நெருங்கிவிட்டது நான் என் வாழ்க்கையைப் பற்றி எதையுமே கூறவில்லை இப்பொழுது அது தேவையற்றதாகத் தோன்றியது அவருடைய இயற்கையான மென்மையான போக்கிலிருந்து அவர் முன்கூட்டியே தெரிந்து கூறுவதைப் பற்றி எந்த வியப்பையும் காட்டுவதை விரும்பவில்லை எனத் தோன்றியது நீ கல்கத்தாவிற்கு திரும்பிப் போக வேண்டும் மனித இனத்திற்கு நீ அளிக்கும் அன்பிலிருந்து உறவினர்களை ஏன் விலக்க வேண்டும் அவருடைய கருத்து என்னை திகைப்பூட்டியது கடிதம் மூலமான பல வேண்டுதல்களுக்கு நான் பதில் எழுதாவிட்டாலும் என் வீட்டார் நான் திரும்பி வந்துவிடுவேன் என்று எதிர்பார்த்திருந்தனர் அனந்தா குறிப்பிட்டிருந்தான் அந்த இளம் பறவை ஆன்மீக வானங்களில் பறக்கட்டும் அந்த வான அழுத்தத்தின் வாரத்தில் அதன் இறக்கைகள் சோர்ந்துவிடும் நாம் அவன் கீழ்நோக்கிய பாய்ச்சலுடன் வீட்டை நோக்கி வந்து அவனது சிறகுகளை மடக்கிக் கொண்டு பணிவுடன் நமது குடும்ப கூட்டில் தங்கப் போவதைக் காண்போம் உற்சாகம் இழக்கச் செய்யும் இந்த ஓமை என் மனதில் இன்னும் பசுமையாக இருக்கவே நான் கல்கத்தாவின் திசை நோக்கி பாய மாட்டேன் என்று தீர்மானம் செய்திருந்தே ஐயா நான் வீட்டிற்கு திரும்ப மாட்டேன் ஆனால் தங்களை பின்பற்றி எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல தயார் தயவு செய்து தங்கள் பெயரையும் விலாசத்தையும் தாருங்கள் சுவாமி ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வர் கிரி என் முக்கிய ஆசிரமம் செராம்பூர் ராய்காட் சந்தில் உள்ளது நான் இங்கு என் தாயாரைக் காண்பதற்காக சில நாட்களுக்கு மட்டும் வந்திருக்கிறேன் தன் பக்தர்களிடம் கடவுளின் சிக்கலான விளையாட்டைப் பற்றி நான் வியந்தேன் செராம்பூர் கல்கத்தாவிலிருந்து பன்னிரண்டு மைல் தொலைவில்தான் உள்ளது இருந்தும் எனக்கு என் குருவின் தரிசனம் அந்த பக்கங்களில் கிடைக்கவில்லை நாங்கள் எங்கள் சந்திப்பிற்காக புராதன நகரமாகிய லாகிரி மகாசயரின் நினைவுகளினால் புனிதமாக்கப்பட்ட காசிக்கு வந்து சேர வேண்டியிருந்தது மேலும் புத்தர் சங்கராச்சாரியார் மற்றும் தெய்வத் தன்மையுள்ள பல யோகிகளின் திருவடிகள் கூட இம்மண்ணை புனிதமடையச் செய்திருந்தன நீ நான்கு வாரங்களில் என்னிடம் வருவாய் முதல் தடவையாக அவருடைய குரல் கடுமையாயிருந்தது நான் என்னுடைய நிரந்தரமான அன்பை உனக்கு தெரிவித்து உன்னை கண்டதில் என் மகிழ்ச்சியை காண்பித்ததால் என் வேண்டுகோளை புறக்கணிக்க உனக்கு சுதந்திரம் இருப்பதாக நினைக்கிறாய் அடுத்த தடவை நாம் சந்திக்கும் பொழுது நீ என் ஆர்வத்தை திரும்பவும் எழுப்ப வேண்டியிருக்கும் நான் உன்னை எளிதில் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என் கண்டிப்பான பயிற்சிக்கு கீழ்படிதல் மூலம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும் நான் பிடிவாதமான மெளனத்துடன் நின்றேன் என் குரு என் சிரமத்தை சீக்கிரமே ஊடுருவி புரிந்து கொண்டு விட்டார் உன் உறவினர்கள் உன்னை கேலி செய்வார்கள் என எண்ணுகிறாயா நான் திரும்ப மாட்டேன் நீ இன்னும் முப்பது நாட்களில் திரும்புவாய் ஒரு பொழுதும் இல்லை இந்த விவாதத்தின் இறுக்கம் தீராமலேயே நான் அவர் பாதங்களில் பணிவுடன் வணங்கி புறப்பட்டேன் நடுநிசியில் ஆசிரமத்தை நோக்கி நடக்கும் பொழுது அந்த ஆச்சரியகரமான சந்திப்பு ஏன் இப்படி ஒரு சுமுகமற்ற விதத்தில் முடிந்தது என்று யோசித்தேன் மாயை என்னும் தராசின் இரு தட்டுக்கள் எந்த மகிழ்ச்சியையும் ஒரு துயரத்துடன் ஈடுகட்டும் 
என் இளம் இதயம் என் குருவினால் மாற்றி அமைக்கத்தக்க அளவிற்கு இன்னும் நெகிழ்வடையவில்லை அடுத்த நாள் காலை ஆசிரமத்து அங்கத்தினர்களின் போக்கில் இன்னும் அதிக விரோதம் தென்படுவதைக் கண்டேன் அவர்கள் நாள்தோறும் என்னை மாற்றமில்லா கொடூரத்துடன் துளைத்தெடுத்தார்கள் மூன்று வாரங்கள் கழிந்தன தயானந்தர் மும்பையில் ஒரு மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக ஆசிரமத்தை விட்டகன்றார் அவ்வளவுதான் துரதிருஷ்டம் பிடித்த என் தலையில் எல்லா தொல்லைகளும் வந்து விழுந்தன முகுந்தன் ஒரு புல்லுருவி ஆசிரமத்தின் எல்லா வசதிகளையும் அதற்கான வேலை எதுவும் செய்யாமல் ஏற்றுக்கொள்கிறான் இக்குற்றச்சாட்டை தற்செயலாக கேட்டுவிட்டு தந்தைக்கு என் பணத்தை திருப்பி அனுப்பச் சொல்லிய வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டதை நினைத்து முதல் தடவையாக வருந்தினேன் பெருவேதனைப்பட்ட இதயத்துடன் நான் என் ஒரே நண்பனான ஜிதேந்திராவை அணுகினேன் நான் இங்கிருந்து கிளம்புகிறேன் தயவுசெய்து தயானந்தர் வந்ததும் என் மரியாதை கலந்த வருத்தத்தை அவரிடம் தெரிவி என்றேன் நானும் கிளம்பிவிடுகிறேன் இங்கு தியானம் செய்ய வேண்டுமென்ற என் முயற்சிகளும் உன்னுடையதை விட அதிகமாக வெற்றியடையவில்லை ஜிதேந்திரா தீர்மானத்துடன் பேசினான் நான் தெய்வீக தன்மையுடைய ஒரு யோகியை சந்தித்தேன் நாம் செராம்பூரில் உள்ள அவரிடம் செல்லலாம் எனவே அந்த பறவை அபாயகரமாக கல்கத்தாவிற்கு அருகாமையில் பாய தயாராயிற்று